，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，何鸿燊三房太太陈婉贞三月迎来七十岁生日，在生日当天，三房子女齐聚一堂为母亲祝寿，而在外地工作的何超莲，还连夜搭飞机赶回香港参加了母亲的寿宴，可见孝心满满。三房如今秉持低调的姿态，什么事情都不张扬。而像办寿宴这么隆重的喜事，也处理的小心翼翼。只有和超莲在母亲生日当天晒了一张寿宴的图，表示为母亲祝寿。时隔几日，何超莲才终于晒出了为母亲祝寿的全家福。不过照片中只有陈婉贞与三个子女，何超莲低调的在社交平台上晒出了两张为母亲祝寿的照片。这两张照片的人物都一样，即是陈婉贞与子女的合照。第一张照片。只见陈婉贞坐在一张摆放了福、寿两个寿包的桌在前，女儿何超云、何超莲在她的两边，儿子何尤启在身后，仨子女摆出亲吻的姿态。陈婉贞坐在中间眉开眼笑，洋溢着浓浓的幸福感。第二张照片的场景相同，不同的是，仨子女站在陈婉贞身后，摆出了爱心的姿势。陈婉贞依然是一副幸福洋溢的状态。上一次看到陈婉贞打扮的比较正式的出镜，还是在2023年6月的时候。当时陈婉贞出席香港越剧艺术团的开幕仪式，她是这个团的创办人之一，所以要主持大局。之后就再也没有见过陈婉贞出席任何公开活动，就连日常都很少露脸。时隔大半年，见到陈婉贞的生日艳照，还是可以形容只要稍加打扮，陈婉贞的状态还是不错。生日宴当天。她显然是精心打扮了一番，穿了白色的西装外套，搭配黑色的打底衫，戴了一顶黑色的帽子，胸前还挂了一个猫头鹰造型的挂饰，整体看上去很大气，很端庄、温婉。不说保养的多好，但是还是显得十分贵气。到底年轻的时候也是一个大美人，即便已经老去，仪态、气质也还是出众的。陈婉贞已经七十岁了。岁月不留情的在他身上留下了痕迹，是变得富态了，皱纹也越发明显了。但这才是人的必经阶段，而即便老去了，还是能在他身上感受得到年轻时他的风韵以及魅力。否则又怎么让赌王和红身垂涎？翻看陈婉贞年轻时的旧照，完全可以用楚楚动人、美丽大方来形容。陈婉贞不是大户人家的名媛出身，甚至可以说出身一般。因为家里姐妹兄弟众多，早早就出了社会，成为了护士，并且有幸成为了照顾何鸿燊原配夫人的护士，因此得此良缘，与何鸿燊日久生情。陈婉贞出身一般，又没有高学历，与其他房的太太相比，她既没有二房太太那么犀利能干，有一套过人的御夫之术，又不如四房太太强势有野心，能被何鸿燊看中，纯粹就是颜值上的优势。年轻时候的陈婉贞长得就很温婉动人，就是一副人畜无害的姿态。的确，她的性格是内敛的、低调的，甚至一开始根本就不懂得为自己争取什么。所以，明明是和红身三太太的身份，结果比四太梁安琪还晚公开露脸。但反过来说，正是因为她这种内敛、低调的性格，也许也是和红身所喜欢的。毕竟二太太与四太太针锋相对，她有时候。也需要安静的避风锁。当然，在豪门如果没有所谓的一技之长，纯粹是靠颜值，很难有生存的空间。陈婉贞也是一个反面教材，她因为不够强势，不懂得争取什么，所以一直处于弱势以及被动的一方。若不是后来二房有意的拉拢三房来对抗四房，陈婉贞还真是没有机会分到和红身的财产。所以，陈婉贞虽然是赌王三太太，但是赌王在世的时候。他的日子要说多风光、多开心，也真不见得。于是，在陈婉贞身边最亲近的人，除了子女，也就只有娘家人。而与这些家人在一起的时候，他才是真的放松与自在。随着和红生分产完毕，陈婉贞不再需要为争产烦恼。之后，和红生也离世了，陈婉贞所在的三房也真的能独立在和红生家族之外，如无必要也懒得往来。陈婉贞的人生也终于能够完全由自己主导了。如今她最亲的依然是三个子女，以及娘家的人。不要说逢年过节，就是日常与之相伴，也是子女与娘家人。
，人生活到了古稀之年，有钱有势又何所求？最终能求的不就是儿女孝顺、健康长寿？在目前来看，陈婉贞也都求到了，三房子女谈不上有太大的成就，但姐妹兄弟之间很团结和睦，而陈婉贞目前的健康也不错，福气满满，这些就是她最好的生日礼物。值得一提的是。当何超莲晒出全家福为母亲祝寿时，评论区不少网民模糊焦点，纷纷质疑新晋驸马叶窦骁为何不来替岳母庆生。2023年4月，何超莲与内地男友窦骁爱情长跑四年中修成正果，两人远赴巴厘岛举办浪漫婚礼，婚后小两口定居内地。当然，正处于事业上升期的窦骁，各种档期、通告都一定安排的满满当当，大概率是工作太忙。无暇分身使然。其实不仅何家女婿窦骁缺席，而且准女婿何超云未婚夫也未曾出镜。二月底，刚迎来三十五岁生日的何超云，曾与大十二岁演员陈山聪有过一段爱恨情仇。分手恢复单身后，他恋上月薪八万的消防队长，二人早已认定彼此且求过婚，只差一纸婚书了。或许同样公务在身的原因，也没有在准丈母娘面前祝寿尽孝。此外，独子和有起的小女友似乎也不在现场。仨子女另一半莫契奇奇缺席。身为三房唯一男丁的何有起，系何超莲的龙凤胎弟弟，现任东华三院副主席。他与内地模特前妻齐交，婚内育有两女何旭玲、何旭信。婚姻破裂后，遂恋上二十一岁大学生钟雅婷，目前正处热恋期。不过，从儿子何有起，年仅二十一岁的大学生女友钟雅婷。也没有参加生日宴来看，陈婉贞的这场生日宴似乎有意屏蔽了外星人。毕竟，作为一个时间相对自由充沛的学生，请假几个小时参加派对，还不是轻而易举的事。如果真的是陈婉贞只想和几个子女进行小范围庆祝，那么作为三房第三代的何有起与前妻的两个女儿，却没有来为奶奶庆生，就会让人越想越糊涂。作为寿星的陈婉贞，并没有像以往那般。盘头穿旗袍，戴珍珠项链，而是彻底告别老派的装束，穿上白色套装，戴上贝雷帽，还戴了一条时尚感极强的装饰链，整个人看上去至少年轻二十岁。这身打扮很有可能是何超云与何超莲帮他搭配的。照片中的三太，甚至连妆容都有了不小的调整，因为这与网友印象中的三太形象相去甚远。其实。按照陈婉贞的喜好来说，未必喜欢这身打扮，但估计也是为了让孩子们高兴，才予以配合，接受这种像极了内地八九十年代歌手的风格。回过头来说，在赌王和洪深的四位太太中，陈婉贞或许是最容易被忽视的那一位。但你可别小看这位三太太，她远比看起来更加心计。和洪深的其他三位太太，都有自己的独特之处，从豪门出身的大太太。到背景显赫、才华横溢的二太太蓝琼英，再到上午善事、事业上助力赌王的四太太，他们每一个人都是一个值得娶回家的妻子。然而，在这些人中，陈婉贞却是悄无声息的成为了何鸿燊心中最特别之人。而他夺得六十七亿遗产的秘诀，全藏在他这两套穿搭中。和超联婚礼上，三太陈婉贞一身淡雅旗袍，看似平淡无奇。实际脖子上戴的是澳白珍珠，总价七位数；戒指上的珍珠尺寸更是令人惊掉下巴。另一套金银线交织的中式龙凤褂，外加全套帝王绿首饰，更是气派又端庄。而这些华贵的服饰，在陈婉贞身上全然没有和亲家母抢风头的架势，令人惊觉三太格局之大。而这种格局，也正是他在豪门站稳脚跟的重要原因。陈婉贞没有原配李婉华的家庭背景，性格也不如二房蓝琼英强势，和四房梁安琪相比，才华更是不及人家的三分之一。但他一招以退为进，就足以保住后半身的荣华富贵。和洪深八十大寿时，二房举办了一场二十桌的酒席，四房好强不认输，立马安排了五十桌的寿宴。三房呢，不争不抢，直败十九桌，一次失弱。聪明的点是。他把地点选在了海上，寓意福如东海。最后还不忘把晚宴放到原配的住宅，意味家人相处和睦。这番操作直接解了
何鸿燊关于家庭的心结。在何鸿燊眼中，陈婉贞一直是与世无争的形象。要知道，何鸿燊给二房、四房买的都是独栋别墅，而陈婉贞只得到了香港大坛的两套大平层。但他从来不哭不闹，反而主动跟随何鸿燊去国外做生意。二房和四房争夺遗产时，他也不掺和。反而陪伴何鸿燊左右，贴心伺候，直到何鸿燊病重住院，陈婉贞才火速和二房结盟，最后拿到了澳宇 32% 的股权，分得67亿遗产，比一向精明的私房多拿整整10亿。虽然陈婉贞护工出身，平平无奇，但她深谙树大招风的道理，所以低调做人，以退为进，就是她最大的智慧。这种格局，或者说是心计。放在任何场合都是有效的，所以在外人看来，他算得上是个清醒的聪明人。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。